como é que você está? Tudo tranquilo contigo? Eu sou o Miguel Barbosa, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. A gente está voltando e agora a gente vai voltar com tudo, tá? Nosso, nossa ideia agora é continuidade, então independente do que acontecer, mentira, tem a ver pode acontecer alguma coisa que pode acontecer que realmente não dê para gravar, mas independente do que aconteça, você vai estar tentar, não vai nos esforçar para estar aqui, entendeu? A ideia de continuidade. E hoje, nosso assunto é sobre missões. Quem conhece sabe que eu sou apaixonado por missões, que eu sou apaixonado por evangelismo, que eu sou apaixonado por isso, é, por isso, é incrível. E eu quero trazer para vocês aqui um pouco mais sobre missões, a importância de missões e também apresentar para vocês alguns pontos importantes que nós devemos pensar sobre missões em nosso dia a dia. A primeira coisa que nós vamos pensar é o que é missões. E missões, nada mais nada menos, são justamente missões <risos> que Deus tem para a gente. Ou seja, Deus tem uma missão para você. E qual é essa missão? Pregar o Evangelho. Cada um tem o seu dom, cada um tem a, a sua forma de pregar o Evangelho, cada um tem a estratégia que Deus dá para a pessoa de pregar o Evangelho, mas todos nós temos que pregar o Evangelho. Todos nós temos que fazer o ID, ou seja, ir e pregar o Evangelho. Ir e fazer discípulos. Ir e expulsar os demônios. Ir e curar os enfermos. Todos nós temos que fazer e todos nós temos que ter autoridade para fazer isso. Quando a gente fala sobre a questão de o que é missões, nós também precisamos entender também sobre a importância das missões, sabe? Porque tudo bem que as missões a gente sabe que é agora, mas qual é a importância das missões? A importância das missões é nós levarmos esse evangelho, sabe? Que a gente já sabe que é a nossa missão, levar o evangelho para as pessoas que realmente precisam. Quem precisa ouvir o evangelho? Todas as pessoas. Todas as pessoas precisam ouvir o evangelho. Por que precisam ouvir o evangelho? Porque as pessoas que não que não recebem o Evangelho, as pessoas que não aceitam a, a Cristo como único e suficiente Salvador, estão indo para o inferno. Essa é a importância de a gente fazer as missões, a gente fazer, ter missão. É a gente alcançar vidas para que elas não, sejam, não tenham a condenação eterna, mas tenham a salvação eterna. E para pregar sobre o Evangelho, nós temos que ter amor pelas vidas, nós temos que ter compaixão pelas vidas, sabe? Missões não é algo para a gente se vangloriar, não é algo para a gente se amostrar, não é algo para a gente aparecer. Missões é algo para a gente amar vidas, a gente, que a gente possa alcançar vidas, para que elas sejam remidas e lavadas pelo sangue do Cordeiro. Um questionamento muito forte que aparece por aí, e que as pessoas realmente têm dúvidas, mas eu vou explicar para vocês hoje, é sobre a respeito de as pessoas que nunca ouviram falar sobre Jesus, as pessoas que nunca ouviram falar sobre o Evangelho, né? se elas vão para o céu, se elas vão para o inferno, se elas vão ficar num nível ali mais ou menos, o que acontece com elas? Será que elas são salvas porque elas nunca ouviram falar? E esse é o ponto, não são, não são salvas. Você pode estar indignado agora comigo, você pode estar querendo me bater, mas não são salvas, entendeu? Não tem o Evangelho, não são salvas. Por quê? Nós só somos salvos por quê? Porque recebemos a Cristo como o único suficiente Salvador. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sem Ele, ninguém conhece o Pai. Claro que nós podemos ter a revelação de que existe um Deus através da natureza. Quando nós vemos a criação, nós conseguimos saber que existe um Deus. Então, também não há desculpa. Entendeu? Porque essa pessoa, ela sabe que existe um Deus. Se ela, a pessoa ela sabe da existência de um Deus, o dever dela é procurar sobre esse Deus. O dever dela é ansiar sobre esse Deus. Então, querendo ou não, não tem desculpa. Não conhece a Cristo, não vai ser salvo. A salvação só vem por isso, gente. Só vem por Cristo, só vem por conhecer a Cristo e viver com Ele. Se não conhece a Cristo, não é salvo. Simples assim. É, nós temos que parar com isso, cara. Porque muitas vezes as pessoas elas trazem isso para tipo assim, não, se eu for pregar o evangelho, eu vou estar trazendo maldição para a pessoa. Porque a pessoa não ouvia, entendeu? E a pessoa, como não conhecia a Cristo, iria ser salva. E agora eu vou pregar o evangelho para a pessoa e a pessoa vai receber a condenação. Eu estou condenando a pessoa. Não! Porque se a pessoa não conhece a Cristo, ela não vai ser salva. Ela vai para o inferno. Entendeu? E por culpa de quem? <risos> culpa sua que não está indo pregar o Evangelho. Culpa sua que está sentado aí na sua casa. Culpa sua que pensa mais em você, pensa mais na, na sua imagem, na, pensa mais na sua timidez, do que ir pregar o Evangelho, meu parceiro. Entendeu? Então, cara, de quem é a responsabilidade para que essas vidas sejam alcançadas e não vá para o inferno? Nossa responsabilidade. Se as pessoas estão indo para o inferno, porque alguém não está pregando o Evangelho? Se as pessoas estão recebendo a condenação em eterna, é porque alguém não está indo. E esse alguém é você que está vendo esse vídeo. E esse alguém sou eu que estou gravando esse vídeo. Nós não estamos indo. Nós não estamos indo pregar o Evangelho. E se nós continuarmos nessa, nessa ideia de não, não ir, 
as pessoas vão continuar indo para o inferno. Nós temos mães indo para o inferno, nós temos pais indo para o inferno, nós temos filhos indo para o inferno, netos indo para o inferno, sobrinhos. Imagina se sua mãe fosse para o inferno e sofresse eternamente, você ia gostar? Seu filho fosse para o inferno e sofresse eternamente, você iria gostar? Seu primo, seu irmão, seu tio, seu pai, se ele fosse para o inferno, você iria gostar? Não, né? Porque você ama. Você ama seu filho, você ama sua mãe, seu tio, seu primo, seu papagaio, periquito, você ama. Então, por amor à vida, nós precisamos ir, cara, e pregar o evangelho, porque essas pessoas estão indo para o inferno. O que você tem feito sobre isso? O que você tem feito em relação a isso? Tem deixado as pessoas ir para o inferno? Cara, é responsabilidade sua. Deus mandou a gente ir. Jesus orientou, vá, ide. Nós precisamos cumprir o ide. Nós precisamos ir. E a responsabilidade é sua, meu parceiro. É sua, meu irmão. É sua, meu irmão. O que você está fazendo? Está pensando só no seu umbigo? Está aí pensando de como vai ser essa vida? De que as pessoas vão pensar sobre você? Enquanto você pensa nisso, pessoas estão indo para o inferno. Por sua culpa. Entendeu? Não é culpa de ninguém. Não vou amolecer água de ninguém, não. Não é culpa do irmãozinho da igreja. Não é culpa do... É culpa sua. Porque você não está indo. Entendeu? Todo mundo tem que ir. É, é a coisa do evangelho, cara. Nós temos que ir. E às vezes você fica pensando, cara, missões, beleza. Pô, missões, caraca, show. Mas como é que eu vou viajar para o Japão? Como é que eu vou viajar para a África? Como é que eu vou viajar para a Europa? Como é que eu vou para a Oceania para pregar o evangelho? Eu não tenho dinheiro. Cara, missões não se começa assim. Missões se começa onde você está. Né? Missões começa onde você mora. Missões começa onde você vive. Entendeu? Você pode nunca sair da sua cidade, nunca sair do seu bairro. Mas é aí onde você tem que fazer missão. Missão é o tempo inteiro. O tempo inteiro. Aonde você for, é evangelho sendo pregado. Aonde você for, é missões sendo feitas. Nós temos que pregar evangelho em todo lugar, cara. Em todo lugar. Não adianta também você querer... Tem muita gente que tem esse pensamento. Não, meu sonho é fazer missões. Cara, eu quero fazer missões, eu quero viajar o mundo. Do que adianta você querer viajar o mundo para pregar o evangelho se você não prega o evangelho na sua cidade? Se você não prega o evangelho no seu bairro, na sua rua? Se você não prega, prega o evangelho onde você está todos os dias? Se você não prega o evangelho aqui, você pode viajar, mas você não vai pregar o evangelho, você não vai fazer missões. Você vai passear. Porque se você não começar agora, você nunca mais vai pregar, nunca vai pregar o evangelho. Se começa com o que tem, se começa com onde está, se começa agora. Se você não começar agora, você nunca vai pregar o evangelho. Essa é a verdade. Entendeu? Para de mimimi, para de querer viajar para pregar o evangelho, porque se você não pregar o evangelho agora, você não vai pregar o evangelho nunca. Você vai passear em outros países, você vai passear na África, você vai fazer ajuda social, mas você não vai pregar o evangelho. Para, 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 para agora, para tudo, 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 tudo. E vá pregar o evangelho. Entendeu? Para de ser vergonhense, cara. Como que a gente pode começar a fazer missões? E isso é um ponto importante. Fazer missões, a primeira coisa que nós precisamos fazer é a oração e busca a Deus. Nós precisamos buscar a Deus e viver uma intimidade com Ele. Porque evangelismo, missões, é uma pessoa que tem relacionamento com Deus, levar o relacionamento com Deus para uma pessoa que não tem relacionamento com Deus. Então, se você não tem relacionamento com Deus, não tem como você levar o relacionamento com Deus para outra pessoa. Então, Primeira coisa é relacionamento com Deus. Depois, estudo da palavra. Entendeu? Estudo a palavra porque você precisa ter conhecimento suficiente para ir alcançar as vidas. Para poder ir e não ser levado por qualquer onda, por qualquer mentira, por qualquer perguntinha boba. Entendeu? Estude a palavra. Depois, cara, deixa Deus te guiar. Entendeu? Deixa Deus te usar. Entendeu? E, e vá pregando o evangelho, pregando o evangelho para todo lugar, entendeu? Pega um grupo de evangelismo na sua igreja, se não tem, começa você, entendeu? Começa você um grupo de evangelismo na sua igreja. E, ah, a minha igreja não quer criar grupo de evangelismo. Cria o seu próprio grupo de evangelismo, cara. Cria o seu próprio grupo de evangelismo. Na minha igreja, por exemplo, tem grupo de evangelismo, participo do grupo de evangelismo de lá, mas eu tenho meu próprio grupo de evangelismo. Entendeu? Por quê? Eu senti essa necessidade de criar um grupo de evangelismo para todos os sábados sair para pregar o evangelho. Então, eu tenho o meu grupo de evangelismo também, que nós saímos juntos para a pregação do evangelho, cara. Ou seja, não tem desculpa para você não sair para pregar o evangelho. Ah, mas eu quero, eu tenho medo sozinho. Cria um grupo. Entendeu? Não tem, cria um grupo e vai, vai, e vai, vai, vai. Entendeu? Não tem, não tem isso, não tem, não tem, não tem molejo. Ah, mas não tem ninguém para ir comigo. Vai sozinho, entendeu? O importante é pregar o evangelho, você ir pegar na rua. Cara, é simples. Só chegar e falar do amor de Cristo. Fala que Deus entregou a vida por aquela pessoa. E Deus quer ter um relacionamento com ele. 
Entendeu? E as pessoas, você vai perceber que as pessoas elas se abrem e vão querer conversar com você para receber o Evangelho. Elas vão conversar com você e você, nessa aí você vai entrar com o Evangelho, cara. E fora de também você ir nas ruas, pregar o Evangelho, tem diversas outras estratégias, milhares e milhares de outras estratégias. E uma importante é a sua rede social. O que você tem usado para a sua rede social? Só para mostrar sua vida? Só para mostrar uma fotinha bonita? Cara, usa a sua rede social para pregar o Evangelho, mano. Usa sua rede social para poder alcançar vidas. Usa sua rede social para que vidas sejam ministradas, entendeu? E, e como é que eu posso ministrar no, no, nas redes sociais? Pregar o evangelho nas redes sociais? Fazendo o que eu estou fazendo aqui, por exemplo? Não, não precisa fazer isso. Porque isso é algo que Deus mostrou no meu coração. Mas você pode postar um versículo, você pode, entendeu? É conversar alguma coisa ali, fazer uma live, você pode... Qualquer coisa, mas prega o evangelho. E muito mais importante do que isso tudo é você ser exemplo e você ser referência de cristão aonde você estiver, entendeu? O exemplo atrai e arrasta pessoas. Então, seja um exemplo de cristão, cara. E ame, tenha paixão pelas vidas. E essa paixão vai alcançar muitas vidas, para que muitas vidas sejam salvas em Jesus. Tá beleza? Espero que tenham gostado desse vídeo, tá bom? Se você quer crescer em intimidade com Deus, crescer em relacionamento com Ele, entender mais sobre o que o Senhor quer de você e viver o grande avivamento, se inscreva no canal porque a gente tem vídeos sobre isso, tá? O nosso maior intuito aqui é que ajudar que as pessoas sejam íntimas de Jesus para que o grande avivamento aconteça, tá beleza? Então, é, se inscreva no canal então para você acompanhar mais vídeos. Deixa o seu like, porque é, com o seu like o YouTube entende que você gosta, aparece mais vídeos para você e para outras pessoas também. E deixe seu um comentário aqui no canal, tá? Sobre o que você achou desse vídeo, o que você quer que a gente converse aqui no canal, um assunto que você tenha dúvida para a gente abordar aqui que vai aparecer, tá beleza? Então, beijão para vocês e até o próximo vídeo. Valeu!